Na hali ya mafuriko humu nchini Kenya ambapo wa Kenya walioathirika na mafuriko yanayoshuhudiwa wanaishi kwa hofu ya mlipuko mkubwa wa magonjwa kama kipindupindu na malaria. Haya kijiri wakati shirika la kutabiri hali ya anga ulimwenguni limetabiri kuwa mvua hii ya El Nino itaendelea hadi mwakani mwezi wa Aprili. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu kufikia jana tayari familia takriban 1085 zilizazimika kuhama makwao na sasa shirika hili limetoa wito kwa hatua za dharura kuchukuliwa za kuapa walioathirika msaada wa dharura. Sheila Chalanga tunatoarifu mengi zaidi. Toka kwenye makali ya ukame Kenya sasa imekumbwa na mafuriko ambayo yamehusishwa na El Niño, sehemu nyingi nchini zikiathirika. Katika eneo la Tanariva wakazi wa feji lililoko Garsen wana wasiwasi mwingi kwani maji yamefurika nyumbani na mashambani kwao na kuwafanya kukwama baada ya mashamba yao kuzungukwa na maji. Mashambani maji yameanza kujaa pole pole. Sasa sisi hatukujua kwa maji yatakuwa mengi saizi hii. Sasa kufikia juzi nimeona maji yameanza kutukotuingilia kwa kwa banda. Katika operesheni ya uokoaji humo leo watoto kumi na watano chini ya umri wa miaka kumi pamoja na wazazi wao waliokolewa. Haya ni ya mtu ambao ni mvua ya kutoka sehemu za juu. Kwa hiyo ni tahadhari tuitoe kwa wale wengine wote ambao katika shamba. Mashamba haya ya, ya mto wa Tana River kwamba watoke katika sehemu hizi kulingana na shirika la msalaba mwekundu nchini kufikia jana takriban familia 1085 zimelazimika kuhama huku watu 26 wakifariki figures serve as a stark reminder of the acute vulnerability of the country to natural disasters particularly regarding health and well-being Wajia na Mandera zikiwa kati ya kaunti zilizoathirika zaidi na mafuriko haya na kulingana na shirika la msalaba mwekundu kuwafikishia msaada umekuwa kama kuupanda mchongoma toilets now no homes no schools no food because the only road that gets in and out of this town is completely now blocked off the town of Bona this is the sixth day nobody has gone in nobody has gone out The town of Elwak the same situation. Na si hayo tu. Hofu kubwa sasa ni wakazi wa maeneo haya kuathirika na mkurupuko wa magonjwa. Day we had uh, cholera cases reported in Garissa. So that is a risk that is likely to uh, be on the radar for all responders. Um Lysamis right now has reported uh, malaria upsurge. Uh, that is in Marsabit County. Na huku msaada ukizidi kufikishwa katika maeneo haya, shirika la kutabiri hali ya anga duniani limetabiri kuwa kuna uwezekano wa El Niño kudumu hadi Aprili mwaka 2024. Uh, of the areas have been cut off uh, and these are called in for extraordinary measures including even aerial assessments and uh, drop-offs where necessary. Wito sasa ni kuingilia kati kwa serikali haraka iwezekanavyo hasa kwani afya ya watoto kina mama wajawazito na wenyeji katika maeneo haya yamo hatarini ikiwa mvua hii itazidi. Shila Chalangat Runinga ya TV 47 ndivyo hali ilivyo katika maeneo tofauti tofauti humu nchini Kenya. Kwingineko kabla